ஒருதிரை மடிக்கணினி இணையும் வாயிலாக போட்டித் தேர்வுக்கு ஆயத்தமாக்கின்ற அன்பான போட்டியாளர்களை தமிழ்நாடு அரசு நடத்துகின்ற டிஎன்பிசி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளில் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் மற்றும் விஏஓ போன்ற எண்ணற்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயனுள்ள வகையில் பொது அறிவு பாடத்தில் இடம்பெறுகின்ற யூனிட் எயிட் அதாவது தமிழ்நாட்டின் வரலாறு மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் உள்ளிட்ட பாடத்தொகுதியில் கடந்த சில ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற முக்கியமான கேள்வித்தாள்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த சில எபிசோடுகளில் நம்ம பல்வேறு கேள்விகளை பகுப்பாய்வு செய்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியான ஒரு வீடியோ தொகுப்பு அந்த வீடியோ தொகுப்பு மீண்டும் இதனுடைய கொஸ்டின் பாருங்க முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி அப்போ கேள்வித்தாள்களை நாம் அணுகினா அந்த ப்ரிவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நம்மளுக்கு அடுத்தது எப்படி தேர்வு கேட்பாங்க என்பதற்கான ஒரு ஆயத்தம் எப்பவுமே போட்டி தேர்வு என்பது நம்ம அப்படியே மொனாட்டமஸாக படிச்சுட்டு போகக்கூடாது ஏன்னா மீண்டும் நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் காலேஜ் ஸ்டடிஸ் வேறு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வேறு கல்லூரி படிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் அவரில் கூட நம்ம படிச்சுட்டு போகலாம் ஆனால் இங்கே வந்து அக்குமுலேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் போட்டித் தேர்வுக்கான மனநிலையை நம்ம உருவாக்கணும் அந்த மனநிலை எப்படி வரும்னா பல்வேறு கேள்வித்தாள்களை நம்ம அணுகின்ற போது அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் நிறைய டெஸ்ட் எழுதும் போது நம்ம சின்ன சின்ன தப்புகளெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி செய்யும் போது நம்ம முழு தேர்வில் அரசு தேர்வில் நம்ம அழகான மதிப்பெண் எடுத்து இது ஏன்னா வாழ்க்கை கல்வி இல்லையா வாழ்வில் நாம் வாழ்க்கையில் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகிறதுக்கான ஒரு முயற்சி ஏன்னா நம்ம கல்லூரி படிப்பெல்லாம் முடித்து ஏன்வன் ப்ளஸ் டூ வரையும் முடித்து கல்லூரி படிப்பை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் போட்டி தேர்வு என்ற ஒரு தேர்வுக்கு நம்மளை நம்ம தகுதிப்படுத்திட்டு அந்த தகுதி மூலமாக நம்ம தேர்வு எழுதி நம்ம வெற்றி பெறுவதற்கான வாழ்க்கையில் நாம் ஒரு பணிகளில் சேர்வதற்காக அரசு பணி என்ற கனவில் நாம் கனவோடு நம்ம பயணித்தா மட்டும் போதாது அந்த கனவு மெய்ப்படும்னா ஒரு சில ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ பழைய தேர்வு கேள்வித்தாள்கள் என்பது நம்மளுக்கு சரியாக அடுத்து நாம் எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் ஆகணும் அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சி கூடமாக நம்மளுக்கு ப்ரைவேசியர் கொஸ்டின் பேப்பர் அமையும் பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூஷன் எதுனா ப்ரைவேசியர் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்போ ஒரு பாடத்தில் முழு பாடத்தில் முழு பொது அறிவு பாடத்திலையும் கேள்விகள் இடம்பெறும் அந்த கேள்விகள் எந்தெந்த பாடத்தில் எப்படி எப்படிலாம் கேட்குறாங்க என்பதற்கான ஒரு அணுகுமுறை தான் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை நம்ம ஒரு தேர்வுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நம்ம பார்க்கும்போது நம்முடைய தேர்வுடைய ப்ரிப்ரேஷனை நம்மளை சென்தன் பண்ணும் ஓகே இந்த எபிசோடனுடைய முதல் கேள்வி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் சத்திய ஞான சபை ஐயா வழி சுயமரியாதை இயக்கம் பார்சி சமய சீர்திருத்த சங்கங்கள் அதாவது இதெல்லாமே பத்தொன்பதாம் மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் சமூக அரசியல் இயக்கங்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை பார்க்குறோம் அதில் குறிப்பாக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்களில் சமூக பொருளாதார மேம்பாடு அடைஞ்சது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் சத்திய ஞான சபை என்றால் சத்திய ஞான சபை என்றால் யாருனா ராம்லிங்க அடிகளர் குறிப்பாக சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் இவன் தத்திய தர்மசாலை அந்த சத்திய ஞான சபை குறிப்பாக அந்த தத்திய தர்மசாலை தான் என்னது குறிப்பாக இலவசமாக உணவு பசுப்பிணி மருத்துவர் இவன் ஜீவ காருணியம் என்ற கொள்கையோடு தொடர்புடையவர் தான் இந்த சத்திய ஞான சபையை நிறுவிய ராம்லிங்க அடிகளார் ஓகே அடுத்தது ஐயா வழி குறிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா கன்னியாகுமரியில் தமிழகத்தில் முதல் முதலாக ஒரு சீர்திருத்தவாதி ராம்லிங்க அடிகளாருக்கு முன்னாடியாக இல்லையா வைகுண்ட சாமிகள் அந்த வைகுந்த சாமிகள் தான் ஐயா வழி நிழல் தாங்கள் நிழல் தாங்கள் என்பதுனா பல்வேறு மதத்தினர்கள் ஒன்றாக அருந்துகின்ற உணவு கூடம் இன்டர்கேஸ் டைனிங் ஐயா வழி வைகுந்த சாமிகள் ஈவன் சுயமரியாதை இயக்கம் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இவே ராமசாமி ஈவன் பார்சி ரிலிஜியன் ரிஃபார்ம் அசோசியேஷன் பார்சி சமய சீர்திருத்த சங்கம் பர்துஞ்சி நவ்ரோஜி அப்போ கொடுக்கப்பட்ட இந்த மேஸ்த பாலையில் சத்திய ஞான சபை என்பது ராம்லிங் அடிகளார் ஐயாவளி என்பது வைகுண்ட சுவாமிகள் சுயமரியாதை இயக்கம் என்பது இ வி ராமசாமி ஈவன் த பார்சி ரிலிஜியன் ரிஃபார்ம் அசோசியேஷன் என்பது பர்துஞ்சி தௌரோஜி ஆன்சர் வாஸ் ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ என்பது சரியான விட அடுத்த கேள்வி இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூரிங் த இண்டிவிஜுவல் சத்தியகிரகா த பிரசிடென்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பார்ட்டி வாஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் தனிநபர் சத்தியகிரக போராட்டத்தின் போது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்தவர் 
அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல குறிப்பாக மகாத்மா காந்தி இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் தனிநபர் சத்தியாகிரக போராட்டத்தை நான் தோங்குறார் அந்த தனிநபர் சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் முதல் சு சத்தியாகிரகியாக வந்தவர் தான் யாருன்னா ஆல் இண்டியா லெவலில் யாருன்னா நம்பர் ஒன் யார் பூமிதான் இயக்கத்தோடு தொடர்புடைய ஆச்சாரிய வினோபாவே இரண்டாவதா ஜவஹர்லால் நேரு அப்போ தமிழகத்தில் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல தனிநபர் சத்தியாகிரக போராட்டத்தின் போது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் கர்ம வீரர் காமராஜர் காமராஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கிறாரு குறிப்பா காமராஜருடைய அரசியல் குருதான் சத்தியமூர்த்தி ஈவன் ராஜாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலுல தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் ஈவன் இந்தியா விடுதலை அடைந்து சுதந்திரம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து ஈவன் வந்து தமிழக இந்தியா வந்து ரிப்பப்ளிக் ஆகும் போது குடியரசு நாடு ஆகும் போது தமிழகத்தினுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் குமாரசாமி ராஜா அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல தனிநபர் சத்தியாகிரக போராட்டத்தின் போது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்தவர் காமராஜர் முதல் தனிநபர் சத்தியாகிரகி ஆச்சாரிய வினோபாவா இரண்டாவது சத்தியாகிரகி யாருன்னா ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்தது விச் ஒன் ஆஃப் தாலிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் கரெக்ட் அபவுட் ராஜாஜி பின்வரும் வாக்கியத்தில் ராஜாஜி பற்றி தவறான செய்தியை தேர்ந்தெடுக்க ராஜாஜி வாஸ் த லீடர் ஆஃப் சால்ட் சத்தியாகிரக இன் தமிழ்நாடு ராஜாஜி மேட் த குவைட் இண்டியா மூமெண்ட் ஏ சக்சஸ்ஃபுல் இன் தமிழ்நாடு ராஜாஜி இன்ட்ரடியூஸ் கம்பல்சரி இந்தி எஜுகேஷன் தமிழ்நாடு வைல் இ வாசிய பிரமியர் ராஜாஜி குலக்கல்வி திட்டம் ஃபோர்ஸ் டீம் டு குவைட் திஸ் பிரமியர் போஸ்ட் அப்போ பின்வரும் வாக்கியத்தில் ராஜாஜி பற்றி தவறான செய்தியை தேர்ந்தெடுக்க தமிழகத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தின் போது தலைவராக ராஜாஜி இருந்தார் என்பது சரி திருச்சிட்டு வேதாரணியம் அந்த திருச்சிட்டு வேதாரணியம் என்ற உப்பு சத்தியாகிரகத்தை தலைமையேற்று நடத்தியவர் ராஜாஜி குறிப்பா அகில இந்திய லெவலில் காந்திஜி தண்டி டு சபர்மதி ஈவன் சென்னை உப்பு சத்தியாகிரகம் டி பிரகாசம் ஈவன் கேரளாவில் உப்பு சத்தியத்தை கேலப்பன் அப்ப முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு ராஜாஜி வாஸ்தல் லீடர் ஆஃப் சால்ட் சத்தியாகிரக இன் தமிழ்நாடு அதே நேரத்தில் ராஜாஜி மேட் த குவைட் இண்டியா மூமெண்ட் சக்சஸ்ஃபுல் இன் தமிழ்நாடு இட்ஸ் எ ராங் வெள்ளையனே வெளியேறிக்கிறதே தமிழகத்தில் ராஜாஜி வெற்றி பெற செய்தார் என்பது தவறு தவறு வெள்ளையனே வெளியேறிய இயக்கத்தை தமிழகத்தில் ராஜாஜி வெற்றி பெற செய்யல அப்ப ராஜாஜி கிடையாது ஓகே மூன்றாவது ராஜாஜி இன்ட்ரோடியூஸ் கம்பல்சரி இந்திய எஜுகேஷன் இன் தமிழ்நாடு ஒயில் இ வாசிய பிரம ஆமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டுல தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் பிரிமியர் என்று அழைக்கிறாங்க பிரிமியர் என்பவர் தான் முதலமைச்சர் அப்ப ராஜாஜி தமிழகத்தின் முதல்வராக இருந்த போதுதான் கட்டாய இந்தி கல்வியை புகுத்துறாரு அந்த இந்தி எதிர்ப்போடு தான் பெரியாறு கைது செய்யப்பட்டு பெல்காம் சிறையில் அறைக்கப்படுறார் நான்காவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலுல மீண்டும் ராஜாஜி வந்து இந்தியாவில் குறிப்பாக நம்ம முதலாவது பாராளுமன்ற தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நடக்கும் இல்லையா அதில் தமிழகத்தில் தேர்தல் நடந்த போது தமிழகத்தில் சட்ட மேலவை உறுப்பினராக மீண்டும் ராஜாஜி தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கும் போது தான் குலக்கல்வி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல ராஜாஜி குலக்கல்வி திட்டம் ஃபோர் ஸ்ரீம் டு குவைட் திஸ் பிரிமியர் ஆமா அந்த குலக்குல தெல்வி திட்டத்தினுடைய பல்வேறு விதமான விமர்சனுக்கு உள்ளாகி ஈவன் வந்து தந்தை பெரியார் அண்ணா போன்றவர்கள் அதை எதிர்த்து ஈவன் அந்த குலக்கல்வி திட்டத்தின் வாயிலாக அவர் மீண்டும் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய காங்கிரஸ் பதவியை ரா முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துறார் அதை தான் காங்கிரஸ் கிட்டே விலகி அவர் சுதந்திரா பார்ட்டி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுல பாம் பண்றார் அப்ப கொடுக்கப்பட்ட நான்கு பார்ட்டிகளில் நான்கு தேர்வுகளில ராஜாஜி மேட் த குவைட் இண்டியா மூமெண்ட் எ சக்சஸ்ஃபுல் இன் தமிழ்நாடு என்பது தவறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல குவைட் இண்டியா வெள்ளையனே வெளியேறியக்க நடக்கும் அதற்கு ராஜாஜி தலைமை இல்லை அவருடைய தலைமையில தான் வெற்றிகரமாக நடந்தது என்பது தவறு கொடுக்கப்பட்ட நான்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ல ராஜாஜி வாஸ் த லீடர் ஆஃப் சால் சத்திர தமிழ்நாடு கரெக்டு ராஜாஜி இன்ட்ரோடியூஸ் கம்பல்சரி இந்திய எஜுகேஷன் இன் தமிழ்நாடு வைல் இ வாசிய பிரிமியர் என்பது கரெக்டு ராஜாஜி குலக்கல்வி திட்டம் போர்ஸ் அடியும் டு குவைட் திஸ் பிரிமியர் போஸ்ட் என்பது ஆல்சோ கரெக்ட் அடுத்த கேள்வி பிஃபோர் இ வி ராமசாமி வைக்கம் சத்யகிரகா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டட் பை த்ரீ லீடர் அதாவது இ வி ராமசாமிக்கு முன் வைக்கம் சத்யாகிரகத்தை தொடங்கிய மூன்று தலைவர்கள் யாருன்னா ஆன்சர் டி ஏ மாதவன் கே பி கேசவமேனன் அண்டு ஜார்ஜ் ஜோசப் ஈவே ராமசாமிக்கு முன் வைக்கம் சத்தியாகிரகத்தை தொடங்கிய மூன்று தலைவர்கள் குறிப்பா டி கே மாதவன் கேரளாவில் அந்த வைக்கம் சத்தியாகிரக கமிட்டிக்கு ஒன்று போடுறாங்க அதில் வந்து பார்த்தோன்னா கேசவமேனன் தலைமையில் மாதவன் மற்றும் ஜார்ஜ் ஜோசப் ஜார்ஜ்
என்ற பகுதியில் அந்த கோயில் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வெற்றியடை செய்து நூற்றி நாற்பது நாட்கள் நாள்கள் மேலாக அந்த போராட்டம் நடக்கும் அதில் பாதி நாட்கள் பெரியார் வந்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டு திருவனந்தபுரம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பார் பெரியார் சிறை சென்ற போதும் அதை வழிநடத்திய இரண்டு பெண்மணிகள் தான் ஒன்று யாருனா தன்னுடைய சகோதரியான கண்ணம்மாவும் தன் மனைவியான நாகம்மாவும் அப்போ அந்த நாகம்மாவும் கண்ணம்மாவும் பெரியார் கைது செய்யப்பட்டு திருவனந்தபுரம் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட போதும் அந்த வைக்கம் போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்திய பெண்மணிகள் நாகம்மா கண்ணம்மா அப்ப பிஃபோர் இ வி ராமசாமி வைக்கம் சத்யகிரக வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பை த்ரீ லீடர் ஆன்சர் வாஸ் சி கே மேதவன் கே பி கேசவமேனன் அண்டர் ஜார்ஜ் ஜோசப் இ வி ராமசாமிக்கு முன் வைக்கம் சத்தியாகிரகத்தை தொடங்கிய மூன்று தலைவர்கள் தி கே மாதவன் கே பி கேசவமேனன் மற்றும் ஜார்ஜ் ஜோசப் அடுத்த கேள்வி ஊ இஸ் ஆத்தர் ஆஃப் த நியூஸ் பேப்பர் யுகாந்திரம் யுகாந்திரம் என்ற பத்திரிகையை தொடங்கியவர் யாருனா அரவிந்தர் அரவிந்தர் என்பது சரியான விட அதே நேரம் பாரதிதாசன் பாரதிதாசன் குயில் என்ற இதழ் பாரதிதாசன் ஈவன் வந்து சுப்பிரமணி ஐயர் த ஹிந்து ஈவன் லோக்மானியத்தில் கேசரி மராத்தா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யுகாந்திரம் என்ற பத்திரிகை தொடங்கியவர் அரவிந்தர் என்பது சைரி அடுத்த கேள்வி டாக்டர் எஸ் தர்மம்மாள் ஸ்டார்ட் அண்ட் அஜிடேஷன் ஃபார் த காசாப் தமிழ் டீச்சர் கால் டாக்டர் எஸ் தர்மம்மாள் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்காக நடத்திய போராட்டம் தான் ஏழவு வாரும் அன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு என்னமா அவர்களுக்கு பர்மனண்ட் வேலை கிடையாது சம்பளம் கிடையாது அந்த இழிவான நிலையை கொண்டு தான் அந்த இழவு வாரம் என்ற பத்திரிகை வந்து டாக்டர் எஸ் தர்மம்மாள் நடத்துகிறாங்க டாக்டர் தர்மம்மாள் ஸ்டார்ட் அண்ட் அஜிடேஷன் ஃபார் த காசஸ் ஆஃப் தமிழ் டீச்சர் கால்ட் இழவு வாரம் அடுத்த கேள்வி விச் பிளேஸ் இன் இந்தியா பிகேம் ஏவன் ஃபார் த ஃபீலிங் டெரரிஸ்ட் இந்தியாவில் எந்த பகுதி தப்பி ஓடும் தீவிரவாதிகளின் சொர்க்கமாக கருதப்பட்டது மாகி பெங்களூர் பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் தான்சர் இஸ் பாண்டிச்சேரி ஈவன் பாரதியார் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆண்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் பாண்டிச்சேரியில் தான் தஞ்சம் இருந்தார் அங்கே தான் வந்து அஸ் அரவிந்தருடைய பத்திரிகையில் தான் அவர் நிறைய விடுதலை போ சாங்கெல்லாம் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணார் அப்போ பாண்டிச்சேரி என்பது அப்பொழுது பிரெஞ்சு காலனி அப்போ அந்த பிரெஞ்சு காலனி ஆங்கிலேயருக்கும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் வர எதிர்ப்பு தானே அப்போ அதனால் அங்கே என்ன பண்ண மாட்டாங்க பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் அடிக்கடிக்கு பிரெஞ்சுக்காரில் வித்தவுட் எனி இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் அங்கெல்லாம் போக முடியாது அப்போ அவங்க தான் வந்து ரெண்டு நாட்டுக்கும் ஒரு என்னது ஒரு பகைமை என்று கருதிப்பாங்க அப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற இந்தியா விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் எல்லாம் ஆங்கிலேயர்களால் கைது செய்யப்படும் போது அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க தப்பி ஓடும் தீவிரவாதின் சொர்க்கமாக பாண்டிச்சேரி இருந்ததாக வரலாறு இந்தியாவின் எந்த பகுதி தப்பி ஓடும் தீவிரவாதின் சொர்க்கமாக கருதப்பட்டதா பாண்டிச்சேரி ஆன்சர் வாஸ் சி அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ரிகார்டிங் ருக்குமணி லட்சுமிபதி கீழ்கண்டம் கூட்டுகளில் ருக்குமணி லட்சுமிபதி பற்றி சரியான கூற்று எது இவர் வேதாரணம் உப்பிய சத்தியாகிரகத்தில் கலந்து கொண்டார் சி பார்ட்டிசிபேட்டட் வேதாரணியம் சால்ட் சத்தியாகிரகா அந்த வேதாரணி உப்பு சத்தியாகிரக போட்டத்தில் சால்ட் சத்தத்தை மீறி என்ன வரி செலுத்தி ஈவன் ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டவர் தான் இந்த ருக்குமணி லட்சுமிபதி சீஸ் பார்ட்டிபேட்டட் சிவில் டோசிபிடன் மொமன் சட்ட மறுப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டுக்கிறாங்க சட்ட மறுப்பு போராட்டமும் கலந்துக்கிறாங்க சி வாஸ் த டெப்டி ஸ்பீக்கர் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ராஜாஜி ராஜாஜியுடைய மந்திரி சபையில் துணை சபாநாயகர் இல்லையா அது எட்டு ஆண்டுகள் பதவி வைத்திருக்கிறாங்க ராஜாஜியில் ஈவன் வந்து எண்ணற்ற பதவிகள் ஈவன் வந்து பார்த்தோன்னா த பார்ட்டிசிபேட்டட் இன்டர்நேஷனல் உமன் சஃப்ரேஜ் அலைன்ஸ் காங்கிரஸ் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அட் பாரிஸ் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பாரிஸில் நடைபெற்ற அகில உலக பெண்கள் வாக்குரிமை ஒன்றிய மாநாட்டில் கலந்துக்கிறாங்க அப்போ கொடுக்கப்பட்ட ருக்குமணி லட்சுமிதி பற்றிய கூற்றுகள் நான்குமே சரியானது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு என்பது சரி இவ்வேதாரணம் இப்போ சத்தியத்தில் கலந்துக்கிறாங்க சட்ட மறுப்பு போராட்டத்தில் கலந்துக்கிறாங்க ராஜாஜி மந்திரி சபையில் துணை சபாநாயகராக இருந்தாங்க ஈவன் வந்து பாரிசில் பாரிஸில் நடந்த அகில உலக பெண்கள் வாக்குரிமை ஒன்றிலும் கலந்துக்கிறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி த ஸ்கீம் ஆஃப் படியரிசி வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் படியரிசி திட்டம் யார் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பேரறிஞர் அண்ணா தமிழகத்தில் முதல் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி வந்தபோது அவர் கொண்டு வந்த திட்டங்களில் ஒன்றுதான் படியரிசி திட்டம் அப்போ ஆன்சர் வாஸ் சி என் அண்ணாதுரை சி என் அண்ணாதுரை தான் படியரிசி திட்டத்தை தமிழகத்தில் கொண்டு வராரு ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு படி அரிசி இதை தொடர் இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் நீதி கட்சியினுடைய சாயில் நீதி கட்சியினுடைய சாயில் இருந்து தான் அறி
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் இன்றைய காலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை தமிழகத்தில் தொடர்ந்தான பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வழங்கி வரதான் இந்த திராவிட கழகங்களினுடைய ஆட்சி அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ரிகார்டிங் அயோத்தாச பண்டிதர் கீழ்கண்டவற்றில் அயோத்தாச பண்டிதர் பற்றி சரியான கூற்று ஈ ஸ்டார்டட் த அத்வைந்த ஆனந்த சபா இன் நீலகிரி எயிட்டீன் செவன்டி இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதுல அத்வானந்த என்ற சபையை நீலகிரியில் ஆரம்பிக்கிறார் சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் ஈ ஸ்டார்டட் த திராவிட மகாஜன சங்கம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னுல திராவிட மகாஜன சங்கத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு அதுவும் கரெக்டு ஈ ஸ்டார்டட் த ஃபார்மல் ஒரு பைசா தமிழன் நைன்டீன் நாட் செவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு முதல் இறக்கிற வர குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் அவர் இறப்பார் அது வரையும் தொடர்ந்து என்ன பண்றாரு அந்த பத்திரிகையை நடத்துறாரு ஈ ஸ்டார்டட் த சாக்கிய புத்த சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு என்பது சரி குறிப்பா சென்னையில ஸ்டார்ட் பண்றாரு சென்னையில அப்ப கொடுக்கப்பட்ட நான்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு ஈ ஸ்டார்டட் த ஃபார்மல் ஒரு பைசா தமிழன் ஈ ஸ்டார்டட் த சாக்கியா புத்த சங்கம் ஈ ஸ்டார்டட் த அத்வைந்த ஆனந்த சபா எல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு கூட்டுமே சரி ஓகே அடுத்த கேள்வி விருதுநகர் சங்கரலிங்கனார் இன்வால்வ்ட் இன் அண்ட் இன்டெபினிட் அங்கர் ஸ்ட்ரைக் டு ரீநேம் த மெட்ரா ஸ்டேட் ஆஸ் ஏ தமிழ்நாடு அண்ட் டை டூரிங் அதாவது மதராஸ் மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்ற வேண்டி விருதுநகர் சங்கரலிங்கனார் உண்ணாவிரதமிருந்து உயிர் துறந்த ஆண்டு குறிப்பாக தமிழ்நாடின் பெயர் மதராஸ் என்ற மாநிலத்தினுடைய தமிழ்நாடு என்ற பெயர் மாற்ற வேண்டி எழுபத்தி ரெண்டு நாட்கள் உண்ணாவிரதமாக அதாவது எந்த உணவும் சாப்பிடாமல் உண்ணாவிரதம் இருந்து எழுபத்தி நாலாவது தன் உண்ணீரை நீத்தவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அக்டோபர்ல விருதுநகர் மா மாவட்டம் சங்கர்லிங்கனார் விருதுநகர் சங்கர்லிங்கனார் தன்னுடைய மதராஸ் மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்ற வேண்டி விருதுநகர் சங்கலிங்கனார் உண்ணாவிருந்து உயிர் துறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அக்டோபர் அடுத்த கேள்வி மென்ஷன் த நேம் ஆஃப் த லீடர் ஊ வென் டு லண்டன் டு பிரசன்ட் த டிசியபிள் பொசிஷன் ஆஃப் த நான் பிராமின் பிஃபோர் த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டரி கமிட்டி ஃபார் டிமாண்டிங் த நெசசிட்டி ஆஃப் கம்யூனிவல் ரெப்ரன்சேஷன் அண்ட் டைட் இன் லண்டன் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்தின் இன்றியமையாமையை ஆங்கில பாராளுமன்ற குழுவின் முன் லண்டனில் எடுத்துரைக்கவும் பிராமணர் அல்லாதோரின் இழிவு நிலையை எடுத்து கூறவும் லண்டன் சென்ற போது அங்கே இறந்த தலைவர் யாருன்னா ஆன்சர்வா திரு டி எம் நாயர் டி எம் நாயர் ஒரு டாக்டர் இந்த டாக்டர் வந்து என்ன பண்றாரு லண்டனுக்கு போறாரு வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்தின் இன்றியமையாய குறிப்பாக வந்து கம்யூனிவல் ரெப்ரஸ்டேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டத்தில் லண்டனில் போய் எடுத்துரைக்க போகிறாரு அதை குறிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் பிராமா பிராமணர் அல்லாதோர் நான் பிராமின் அந்த நான் பிராமினுடைய பொஷின இழிவு நிலையை எடுத்து கூறவன் லண்டன் சென்ற போது அங்கே இறந்து போன லீடர்களில் ஒன்று தான் திரு டி எம் நாயர் இந்த திரு டி எம் நாயர் யாருன்னா மூன்று பேர் சேர்ந்து தான் குறிப்பாக வந்து திராவிட கழகம் குறிப்பாக ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியை பாம் பண்ணுறா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி எம் நாயர் இவன் அது நடேச முதலியார் தியாகராஜ செட்டியார் இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து தான் அதில் வந்து மூணு பேர் தலைவர்கள் அந்த திராவிட அதாவது நீதி கட்சியை சாபகர்கள் ஒருவர் தான் எம் சி ராஜா அடுத்தது நாற்பத்தி எட்டு அரேஞ்ச் த லெஜிஸ்லேஷன் ஆக்ட் விச் வேர் இன்ட்ரூடியூஸ் ஃபார் த எம்யூனிகேஷன் ஆஃப் உமன் இன் கிரானஜிக்கல் ஆர்டர் பெண் விடுதலைக்காக இயற்றப்பட்ட சட்டங்களை கால வரிசைப்படுத்துக்க சாரதா சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது அபாலிஷன் ஆஃப் சதி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒம்பது டவுரி பிரகிபிஷன் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அபாலிஷன் ஆஃப் தேவதாசி சட்டம் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட அந்த நான்கு சட்டங்களையும் கால வரிசைப்படுத்தி கேட்குறாங்க சாரதா ஆக்ட் அபாலிஷன் ஆஃப் சதி டவுரி பிரகிபிஷன் அபாலிஷன் ஆஃப் தேவதாசி இதில் முதல்ல வந்து பார்த்தோன்னா முதல் முதல்ல வந்தது அபாலிஷன் ஆஃப் சதி டாக்டர் ராஜாராம் மோகன் ராய் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வில்லியம் பெண்டிங் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் பி ஈவன் அடுத்து பாருங்க சாரதா ஆக்ட் ஒன் நைன் டூ நைன் குழந்தை திருமணம் ஈவன் நாலு டவுரி பிரகபிஷன் ஆக்ட் இல்லை நாலு வந்து தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து நாற்பதுகளில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தேவதாசி ஒழிப்பு டாக்டர் முத்துலட்சுமி மூவலூர் ராமமிருதம் அம்மா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் தமிழகத்தில் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டத்தை இயற்றாங்க சட்டசபையில் கொண்டு வராங்க அப்போ தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் 
அதுக்கடுத்து தான் என்னது வரதட்சணை தடை சட்டம் கொண்டு வராங்க அப்போ முதலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதி சதி ஒழிப்பு சட்டம் இரண்டாவது வந்து சாரதா சட்டம் மூன்றாவது தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் நான்காவது வரதட்சணை தடை சட்டம் ஊ ரோட் த நாவல் அபவுட் தேவதாசி தேவதாசி பற்றி நாவல் எழுதியது யார் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு பேரில் பாருங்க ராம் அமிர்தம் அம்மையார் மூவலூர் ராம் அமிர்தம் அம்மையார் தேவதாசி பற்றி நூல் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த ராம் அமிர்தம் மூவலூர் ராம் அமிர்தம் அம்மையார் தான் பிற்காலத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுல தமிழகத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அவருடைய பேரில் சோசியல் அசிஸ்டன்ட் ப்ரோம்கா அவங்க பேரை வைக்கிறாங்க டாக்டர் முத்துலட்சுமி ஈவன் வந்து தர்மம்மாள் ராம் அமிர்தம் அம்மார் இவங்க பேர்லாம் பல்வேறு சமூக நலந்திட்டங்களை வைக்கிறாங்க குறிப்பாக தமிழகத்தில் தேவதாசி ஒழிப்பு குறிப்பாக முத்துலட்சுமியோட போராடி அவர்கள் தமிழகத்தில் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை இந்திய எதிர்ப்பு போட்டதை கலந்து கொண்ட பெண்மணிகளில் இந்த மூவலூர் ராம் அமிர்தாமா உண்டு அப்போ தேவதாசி பற்றி நாவல் எழுதியது ராம் அமிர்தம் அம்மையார் மூவலூர் ராம் அமிர்தம் அம்மையார் அடுத்த கொஸ்டின் ஊ பிரிசைட் ஓவர் த ஃபஸ்ட் மெட்ரா ஸ்டேட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் கான்ஃபரன்ஸ் முதலாவது சென்னை மாநில சுயமரியாதை மாநாட்டை தலைமையேற்று நடத்தியவர் யார் அதாவது சுயமரியாதை மாநாடு மூன்று மாநாடு நடக்கும் முதல் மாநாடு எங்கன்னா செங்கற்பட்டிலையும் ரெண்டாவது மாநாடு ஈரோட்லையும் மூணாவது மாநாடு விருதுநகரில் நடைபெறும் அந்த முதலாவது மாநாட்டில் அந்த சுயமரியாதை மாநாட்டை தலைமையேற்று நடத்தியவர் ஒய் பி சவுந்தர பாண்டியன் ஒய் பி ஏ சவுந்தர பாண்டியன் தான் அந்த முதலாவது சுயமரியாதை மாநாட்டை தலைமையேற்று நடத்துகிறார் இரண்டாவது மாநாடு ஈரோடில் நடக்கும் அதுக்கு தலைவர் யாருன்னா எம்ஆர் கே எம்ஆர் ஜெயக்கர் மூன்றாவது மாநாடு விருதுநகரில் நடக்கும் அந்த விருதுநகரில் தான் முதல் மாநாட்டில் பெண்கள் உரிமை பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் உரிமையை பற்றியெல்லாம் தீர்மானம் தேற்றுறாங்க மூன்றாவது மாநாட்டில் குறிப்பாக பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சரை மட்டும் இல்லை அவங்கெல்லாம் வேலை போலீஸ் துறையிலலாம் கூட அரசு அதிகாரம் ஆகணும் என்ற தீர்மானத்தெல்லாம் கொண்டு வராங்க அப்போ பெண்களுக்கு சுயமரியாதை மாநாட்டில் எந்த மாநாட்டில் அதிகாரம் அளித்தல் உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக பண்ணதுன்னா முதலாவது மாநாடு அந்த முதலாவது மாநாடு செங்கற்பட்டில் நடக்குது மூன்றாவது மாநாடு தான் பெண்களுடைய அந்த எம்பவர்மெண்ட் அதிகாரம் அளித்தல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது சென்னை மாநில முதலாவது சென்னை மாநில சுயமரியாதை மாநாட்டை தலைமையேற்று நடத்தியவர் சவுந்தர பாண்டியன் அடுத்ததாக சுயராஜ்யா ஜஸ்டிஸ் ஜஸ் திராவிடன் நவசக்தி இதெல்லாமே இதழ்கள் எல்லாமே நான்குமே சரியாக பாருங்க சுயராஜா என்பது டி பிரகாசம் ஜஸ்டிஸ் என்பது டி எம் நாயர் திராவிடன் பக்தவச்சலம் நவசக்தி திருவிக்கா நவசக்தி திருவிக்கா அப்போ இதெல்லாமே இதழ்கள் நவசக்தி ஈவன் தேசபக்தன் எல்லாம் வந்து யார் இது திருவி கல்யாண சுந்தரனார் திராவிடன் பக்தவச்சலம் ஜஸ்டிஸ் டி எம் நாயர் சுயராஜ்யா டி பிரகாசம் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட இந்த இதழ்களுடைய சுயராஜ்யா சுயராஜா என்பது டி பிரகாசம் ஜஸ்டிஸ் பக்த ஜஸ்டிஸ் டி எம் நாயர் திராவிடன் பக்தவச்சலம் நவசக்தி திருவி கல்யாண சுந்தரனார் அப்போ ஆன்சர் டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ அப்போது இந்த தொடர்ந்தான இந்த வீடியோ தொகுப்புகளில் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான பல ஆண்டுகளாக கேட்கப்பட்ட முக்கிய கேள்வி தொகுப்பில் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் தொடர்ந்து பல கேள்விகளை தேர்வுக்கு உங்களை ஆயத்த பண்ணும் வகையில் ப்ரிவியஸ்யர் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் பார்த்து பார்த்து நீங்கள் உங்களோட தேர்வுடைய ப்ரிப்ரேஷனை நீங்கள் செந்தன் பண்ணவோனா நீங்கள் படிக்கிற டைரக்ஷன் கரெக்டாக போதும் என்பதெல்லாம் நீங்கள் சரியாக பார்த்துக்கலாம் அப்போ தொடர்ந்து வந்து பார்த்தோன்னா தேர்வில் வெற்றி அடைத்ததுக்கு முதல் வழி முதல்ல வந்து நம்ம பாடத்திட்டத்தை முழுமையாக படித்து அந்த பாடத்திட்டம் நம்மளுக்கு எந்த ப எதை படிக்கணும் எதை படிக்கக்கூடாது சோர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நம்முடைய டிஎன்பிசியை பொறுத்தவரை நம்மளுக்கு சோர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டேட் போர்டு புக்ஸ் தான் சமச்சீர் பாட புத்தகங்கள் அப்போ சமச்சீர் பாடம் புத்தகத்தின் வாயிலாக இடம்பெறுகின்ற முக்கிய தலைப்புகளை நம்ம படிக்கணும் பழைய கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கணும் ஓகே அப்போ இந்த பல்வேறு எபிசோடுகளில் யூனிட் எயிட்டை பொறுத்து பல கேள்விகளை நாம் முழு பகுப்பாய்வு செய்தோம் இது உங்களுக்கு பயனுள்ள பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் மீண்டும் ஒரு அடுத்த ஒரு பாடத்தில் அடுத்த ஒரு கேள்வித்தாள்களை நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ